Mwende Mgenaspi wanao ingia hivi sasa ni kuruti ambao hawapo kwenye gwaridi ila wapo kwenye vikundi vingine vya maonesho mfano kufungua na kufunga silaha wanaingia kula kiapo cha utii pamoja na wenzao asante na wetu wapya wa jeshi la kujenga taifa ambao wote ni vijana wa kitanzania jumla yao ni 39 kati yao wanaume ni 25 na wanawake ni 14 katika kundi hili la waitimu wa bunge idadi ni 21 na watumishi wa bunge idadi 18 rasmi wageni walikuwa na mabibi na mabwana vijana wapya wa jeshi la kujenga taifa operation general venus mabeo kundi maalum la wabunge na watumishi wa bunge sasa wanaumba umbo la omega nikiashiria nisho wa mfunzo yao ya awali ya jeshi la kujenga taifa hapa 1834 kikosi cha jeshi maktupola umbo hili la omega linaashiria mwisho wa safari yao ya mafunzo ilianza rasmi tarehe 5 julai 2022 na leo tarehe 5 Agosti 2022 wanakamilisha hakika haikuwa rahisi vijana hawa wamekesha vijana hawa wametembea root match mazoezi ya ramani na mazoezi ya medani tuwashangilie tafadhali hakika wakufunzi wa 1834 kikosi cha jeshi mmefanya kazi kubwa mmeonyesha umaili mmeupiga mwingi sana tunaona matunda yake Pili na kofi mengi zaidi na zaidi. Afande mgeni rasmi wageni walikwa. Ongeleni sana wabunge wetu na watumishi wa bunge letu. Kwa uamuzi wenu wa kuja kufanya kozi hii, mmeyaongezea thamani mafunzo ya kujenga taifa machori kwa Tanzania. Afande mgeni rasmi Kozi hii ya mujibu wa sheria kundi maalum la wabunge na watumishi wa wabunge limefanyika imefanyika kwa muda wa majuma manne ilifunguliwa tarehe tano Julai 2022 na wanafunzi idadi 39 kati yao wabunge ni shina moja na watumishi wa wabunge ni 18 kati ya wabunge shina moja wabunge wa kiume, wa kiume idadi 15 na wabunge wa kike ni sita na kati ya watumishi wa bunge 18 wa kiume ni kumi na wa kike ni wanane. Afande mbilasimi, pamoja na muda wa kozi yao kuwa mfupi wanafunzi hawa wamefikia viwango stahiki. Wani wa kufunzi kwa walidi mkubwa waliweza kuwapatia mafunzo mtana usiku na kwa siku za siku zote ikiwa pamoja na siku za mwisho wa wiki. Hadi wa kipindi chote cha kozi kwa ujumla wao na kwa mmoja mmoja wote walionyesha hali kubwa kujifunza kwa nadharia na vitendo na hivyo kuwarahisishia wakufunzi kuwafundisha vizuri ni matumaini yetu kuwa mafunzo waliyopata yamewajengea uzalendo 
nizamu mzuri hali ya kuchapa kazi bila kuchoka umoja na mshikamano baina yao na uvumilivu wanapopambana na changamoto mbalimbali za kazini na kwenye maisha hivyo hatuna mashaka kabisa na viwango vya mafunzo waliyopata na nimani yetu wataonyesha mabadiliko makubwa ya kiutendaji na uwajibikaji ndani ya bunge letu na kwenye majimbo yao na kwa taifa letu kwa ujumla afande mgeni rasmi baadhi ya malengo ambayo tunaamini wanafunzi hao walio mbele yako wameyafikia wanapohitimu kozi yao leo ni kama ifuatavyo moja tumeamsha ali ndani yao tumeamsha ndani yao ali ya fikra na endelevu za kizalendo zitakazowaongoza vema wakati wa kufanya maamuzi mazito ya usuluo maslahi ya taifa letu pili wame wameiweka miili yao katika hali ya ukakamavu na utawali wakati wote. Tatu, wamejiandaa kuwa viongozi bora wenye moyo uadilifu na, na uwajibikaji kwa maslahi mapana ya taifa letu. Ongeleni sana sana wabunge na watumishi wa bunge mnaomaliza kozi yenu leo. Pia kwa moyo wa dhati kabisa ni washukuru wa kufunzi wote na wanakikosi wote kwa ujumla wakiongozwa na mkufunzi mkuu Meja mboka ni sile mangama kwa kuitoa kwenu usiku na mchana kutekeleza majukumu yenu vizuri hatimaye leo wanafunzi wetu wakosi maalum wa bunge na watumishi wa bunge wanahitimu wakiwa wamefikia viwango stahiki afande baada ya kusema hayo naomba nimkaribishe mwakilishi wa mkuu wa ujenga taifa kanali Erasmus Castori Begoge aweze kutoa salamu za mkuu wa ujenga ya taifa. Hatimaye amkaribishe katibu mkuu wa bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili atoe salamu za bunge kwenye afla hii. Kisha baada ya hapo aukaribishe wewe afande mgeni rasmi uweze kuzungumza na hadhara hii. Na hatimaye kama ikupendeza uweze kufunga mafunzo haya ya mujibu wa sheria Operation General Venus Mabeo kundi maalum la wabunge idadi moja na watumishi wa bunge idadi nane jumla yao wakiwa 39 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwangu ni shukurani kwanza ni shukrani bunge hawa kuja kushiriki mafunzo haya bila kujali vyao vyao wala nafasi walizonazo wala umri pamoja na watumishi lakini pia na toa pongezi kwenu wahitimu hasa waheshimiwa bunge kwa kujitoa kwenu kwa nafasi mbizo nazo na kazi ambazo mnazo mngeweza kushindwa kuhudhuria lakini kutokana na uzalendo ambao umekuwa nao mmeiva ongeleni sana lakini naamini sasa mabalozi wa JKT kwa niaba yao natoa shukurani sana kwa uongozi wa kikosi hiki hapo pamekuwa kama ni nyumbani kwetu kila tukipita hapo barabara pale west tunapatwa na hisia ambazo tuwezi kuzielezea na kushukuru sana afande mbanga lakini pia nimefurahi kumuona afande mwangupili si yuko wapi ni mwana anapita hapo <laughs> mzee wa masimango <laughs> lakini pia afande robi na sauti yake ya zege msubati sauti naona bado iko vile vile tunakupongeza sana lakini mwisho tunawakaribisha heshima bunge na watumishi wenzangu karibuni tena uraiani kilichopo mbele yetu sasa ni sensa ya watu na makazi ambayo imepangwa kufanyika tarehe tatu kwa hiyo mnaporudi kwenye maeneo yenu ya uongozi na maisha ya kawaida muendelee kuhamasisha na hatimaye siku hiyo tujitokeze wote kuhesabiwa. Baada ya kusema maneno hayo afande mgeni rasmi mimi nashukuru sana kwa nafasi. Mgeni rasmi Meja Jenerali Paulo Kisasa Simuli Sa bi nenelo wa Mwihambi katibu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Sikwa ni hapa mkuu wa jeshi la kujenga taifa wapongeza sana waitimu kwa kuitimu mafunzo yao siku ya leo ni wapongeze kwa gwaridi nzuri walilionyesha muda mfupi uliopita ni wapongeze kwa kikundi kilichoonesha 
onesho la kufungua na kufunga silaha aidha alivipongeze vikundi vya sanaa wahitimu kwa niaba ya mkuu wa jeshi kujenga taifa anawapongezeni ninyi wabunge na watumishi wa bunge kwa maamuzi ya kizalendo na ujasiri mkubwa mliofanya wa kujitoa na kuja kufanya mafunzo haya maalumu ya jeshi kujenga taifa tunaelewa kutokana na nyadhifa zenu nayo majukumu mengi majimboni na ofisini lakini mmeweka kipaumbele mafunzo haya na mmekuja kuyafanya kwa weredi na ustadi mkubwa ongeleni sana hakika waitimu mmeleta taswira chanya kwa taifa letu na kuonyesha uzalendo wa hali ya juu afande mgeni rasmi kozi ya waitimu hawa kama tulivyopata taarifa kutoka kamanda kikosi imefanyika kwa takribani majuma manne yani mwezi mmoja muda huo ni mfupi sana lakini kupitia gwaridi walioonyesha wahitimu na ufunguaji na ufungaji wa silaha inaonesha ni jinsi gani walivyoiva inadhihirisha kuwa wamefikia viwango stahiki tunawapongeza sana afande mgeni rasmi kutokana na taarifa ya kamanda kikosi wahitimu walianza jumla wakiwa 39 na leo hii wanaitimu wakiwa wote 39. Hakuna aliyetoroka. Hakuna aliyesitisha mafunzo kwa sababu yoyote ile. Hivyo hatuna budi kuwapongeza. Afande ya mgeni rasmi kupitia mafunzo waliopata wahitimu inaonyesha kabisa mafunzo waliyopata mafunzo waliyopata yamewapa uvumilivu na yanayomjengea uzalendo nilijua walikuwa na majukumu mengi lakini bado waliweza kutenga muda wa kuamua kujumuika nasi mwenye Mungu awabariki sana kwa uchio wenu baada ya kusema hayo kwa heshima na taadhima naomba kukaribisha afande mgeni rasmi uweze kuongea na hadhira hii na ikikupendeza kufungia mafunzo haya karibu sana afande mgeni rasmi napenda kuchukua fursa hii kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuona umuhimu wa mafunzo ya mujibu wa sheria yanayotolewa na jeshi la kujenga taifa hivyo Serikali yetu tukufu inaendelea kuwezesha kufanyika kwa mafunzo haya nchini hapa ambayo ni muhimu sana. Kwa hiyo naishukuru sana serikali yetu. Aidha kwa niaba ya mkuu wa majeshi ya ulinzi General Jacob John Mukunda napenda kuwapongeza wana kikosi wote kwa ujumla kwa, kwa juhudi zao za maandalizi mazuri walioyafanya kufanikisha kuendeshwa kwa mafunzo sanjari na shughuli hii ya ufungaji wa mafunzo ikiwemo gwaride zuri sana tulilolishuhudia hivi punde waheshimiwa wabunge sio siri mimi mmenikuna sana mimi nimecheza paredi na labda tu niwakumbushe mimi nilikuwa paredi kamanda wakati ule mheshimiwa hayati magufuli akiapishwa kwa mara ya kwanza 2015 Paredi lenu naweza nikasema kwamba limenisogelea sogelea. Kwa hiyo ongereni sana. Ndugu wa hitimu, ya njema ya serikali. Mmeweza kujifunza mambo mengi yakiwemo 
uzalendo umoja mshikamano ukakamavu na uvumilivu nina imani kwamba huko bungeni mtavumilia na sarakasi kwenye madawati yenu zitapungua wageni waalikwa na wahitimu mafunzo yaliyotolewa mafunzo yaliyotolewa yamechukua muda wa majuma manne kama tulivyoandiwa lakini kwa kutathmini ni muda mfupi sana lakini kumbe ni muda mrefu mimi binafsi sikuamini kwamba wangeweza kupiga paredi yote hiyo wangeweza kufungua silaha kama walivyofanya kwa muda huo kwa sababu mafunzo yetu kikawaida yanachukua kuanzia miezi sita mpaka mwaka mmoja lakini nyinyi kwa mwezi mmoja mmeunganisha miaka sita na mwaka mmoja hongereni sana nina imani mafunzo yote ambayo mmeyafanya yamewajenga sana ni imani yangu na imani kwa taifa kwamba uzalendo uliofundishwa ndio huo utakaotumika mtakapokuwa maofisini mmefundishwa masomo mbalimbali na practical me, mmefundishwa kama mlivyosikia kutoka kwenye risala ya mkuu wa kikosi kwamba mmeweza kulima mchicha na hadhara hii leo mchicha wenu itautumia mmeweza kuhudumia mabanda ya kuku na hizo ndio shughuli ambazo zinafanywa na jeshi la kujenga taifa watoto wetu wanapokuja hapa wanajifunza mambo yote hayo wanajifunza utii wanajifunza kuzalisha mali ili watakaporudi huko basi wakaweze kujitegemea ni kama mlivyosema katika risala yenu hilo jambo la kujitegemea wapo hapa ndio dhana kubwa ya jeshi la kujenga taifa kutokana na hayo ndio maana mmefundishwa masomo mbalimbali kuwawezesha kutekeleza majukumu ya msingi katika uzalishaji mali pia na ulinzi wa taifa letu sidhani kama kuna ambaye hakuelewa maana halisi ya ulinzi kwa sababu mlikuwa mkikesha mmeenda porini mmejifunza nchi yetu ni kubwa nchi yetu sio ya kulindwa na wanajeshi waliopo tu bali nchi yetu ni ya kulindwa na watu wote kuiweka katika mikono salama kwa hiyo uhodari mliojifunza na mkaapa basi maneno mlioyaapa yakae ndani mwenu iwe kama sala mnapoamka na mnapoingia bungeni katika kulitetea taifa hili mmejifunza ushirikiano ushirikiano huo basi mkauendeleze popote pale mkiwa kwenye majimbo yenu mkiwa maofisini wale watumishi wa bunge msifanye kazi kwa mmoja mmoja bali mshirikiane ili kuweza kuijenga nchi yetu tukufu nina matumaini kuwa katika mafunzo yenu mmepata mafanikio ikiwa ni pamoja na ufahamu wa majukumu ya ulinzi wa nchi yetu 
uzalishaji mali kama nilivyosema mifugo na mambo mengine na nimefurahi kumuona Loha Gampina akiwa hapa wakati ule akiwa waziri katika sekta yake ya uwaziri alingalisha lakini kwa ushirikiano wenu na uzalendo wenu niwashukuru sana sana sijapita huko lakini nitapelekwa kwamba mmeweza kuweka hanga moja vigae tiles vya thamani ya shilingi milioni nane huo ndio uzalendo ambao kwa kweli tuna uhitaji mmeweza kutusaidia sehemu kubwa sana kwa sababu hilo hanga lina uwezo wa kubeba vijana mia mbili kwa hiyo kazi yenu hiyo ni nzuri sana hongereni sana natambua kipindi chote cha mafunzo ya jeshi la kujenga taifa mmepitia vipindi vigumu ambavyo mlikubali pia kuacha nyadhifa deni kipindi kilikuwa kigumu na naambiwa kuna watu wenye umri mkubwa lakini mmejitoa hivyo basi uzalendo wenu uvumilivu na nidhamu ndio silaha pekee iliyowafanya kufikia siku hii ya leo na kuhitimu mafunzo hayo taifa bora kujengwa na misingi ya kizalendo nyinyi ni wazalendo ndugu wa hitimu baada ya mafunzo haya tunawaomba yale yote mlioyapata wakati wa mafunzo yenu muendelee nayo na muwe mabalozi wazuri katika maeneo mbalimbali ya majukumu yenu popote mtakapokuwepo kwenye majimbo yenu maofisini bungeni na popote pale basi haya mlioyapata hapa basi kama mlivyoombwa awali na mimi nawaomba zaidi mkawe nyinyi mabalozi wema mkalitangaze jeshi la kujenga taifa kwamba mambo yanayofanyika hapo ni mazuri mno na ikiwezekana mwa encourage wale ambao wanapenda kukacha wakichaguliwa lakini pengine kwa majukumu nao waweze kuja kuhudhuria mafunzo haya Jeshi la kujenga taifa linaendelea kutoa mafunzo haya Sanjari na kuongezeka idadi ya wanaojiunga na kuviongezea uwezo vikosi vyake kwa kukarabati na kujenga miundombinu mipya kwa kutumia fedha zinazopatikana kutokana kutoka serikalini na pia kwa kutumia rasilimali zilizopo vikosini zikiwemo mali watu kwa maana ya wanajeshi na vijana wetu kwa kutumia ujuzi na taaluma zao walizonazo mafunzo mlioyapata yawe ni chachu ya uzalendo mkawe mabalozi wazuri kwenye maeneo yenu ya uwajibikaji na tuendelee kuunga mkono juhudi za mheshimiwa Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu kwa kupinga uzembe rushwa utumiaji wa madawa ya kulevya kwa vijana wetu ambao ndio taifa kubwa ninawasihi sana ndugu wa bunge tukapige kelele tuwaelimishe wananchi wa Tanzania mambo haya wayaache ili tuweze kumuunga mheshimiwa rais mkono na nchi yetu iweze kusonga mbele lakini vile vile tumuunge mkono kwa zana ya 
Tanzania ya viwanda Tulipigie kelele hili Ili vijana wetu waweze kupata ajira kutoka kwenye viwanda Tusizembe na hili Ni jambo la msingi Na ni jambo la kufanyiwa utekelezaji wa hali ya juu na wa haraka Jeshi la kujenga taifa linaamini kuwa mafunzo mlioyapata yamewajengea uzalendo na ukakamavu na uhodari kama mlivyo mlivyo hapa kwenye kiapo chenu Hivyo basi JKT litaendelea kuzitafutia ufunguzi changamoto hizo kadri hali ya kiuchumi itakavyoruhusu changamoto nyinyi wenyewe mmezishuhudia na zingine nimeelezwa kule ofisini lakini JKT haitarudi nyuma itaendelea kujitahidi kwa rasilimali ilizonazo na nyinyi vile vile mmeonyesha juhudi kwa hilo hanga kuliwekea maru maru Mwisho niwapongeze tena wahitimu kwa gwaride zuri kama nilivyosema mimi mwenyewe nimefurahi sikutegemea ningeweza kuona hivyo risala yenu ujumbe ambao mmeutoa ni mzito ninaahidi kwamba yale yote mliyopendekeza tutayachukua sisi kwa upande wetu kama jeshi tutayafanyia kazi lakini na mengine tutayatupia serikali yetu ya muungano wa Tanzania iweze kuyaangalia mimi nawatakia heri na afya njema mnapokwenda kutekeleza majukumu katika maeneo yenu ya uwajibikaji ni ushukuru uongozi wa bunge kutoa kibali nyinyi kuja hapa Mheshimiwa Dr. Tulia Naishukuru sana na katibu wa bunge naomba sana utufikishie salamu zetu kwa Mheshimiwa Tulia Tunafurahi tunapowaona wabunge wako hapa na ikibidi basi hawa hawaeleze waongeze idadi yao kuliko kukuwa 39 tukipata angalau hata gadi mbili zinapita hapa mbele kwa mgeni rasmi itapendeza sana lakini niseme tu kwamba kukumbushana ni jambo la msingi Uviko 19 bado upo. Mimi na familia yangu tumechanja. Wewe je? Uko sehemu gani? Vile vile niwakumbushe tarehe 23. Ni siku ya sensa. Kwa kweli mimi na familia yangu tutahesabiwa. Wewe uko sehemu gani? basi ni waombe sana sana mjaribu kupitia kwenye mitandao na kwenye taarifa mbalimbali zile taarifa muhimu ambazo unatakiwa uzitoe siku ya sensa basi angalau uziweke tayari ili watakao kuja kukuhesabu wasipoteze muda sana waweze kuzikusanya taarifa hizo ambazo ni muhimu sana katika maendeleo ya taifa letu. Baada ya kusema hayo sasa natamka kuwa mafunzo ya JKT Operation General Venance Mabeo kundi maalum kwa wabunge na watumishi wa ofisi ya bunge tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na yafunga rasmi leo tarehe tano Agasti Mungu awabariki sana